ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்து இருக்கிறது அக்னிந்தம் சேனல் கம்யூனிட்டி டேப்ல ரூம் டூர் போடலாமா வேணாமா உங்க கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் போடலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னோட ரூம்ல என்னென்ன பொருள் எல்லாம் இருக்குன்னு உங்க கிட்ட காமிக்க போறேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் வீட்டுல எப்படி வீடியோ ஷூட் பண்றேன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் நான் எதுக்கு பர்டிகுலர் இப்ப இந்த ரூம் டூர் போடுறேன்னா நாளைக்கு அதாவது டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி நான் வீடியோ கண்டினியூஸா போட ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷம் ஆக போகுது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆனா கண்டினியூஸா போடல அப்பப்போ சும்மா போட்டேன் போன வருஷம் டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி தான் நான் முடிவு பண்ணேன் கண்டினியூஸா வீடியோ போடணும்னு முடிவு பண்ணேன் அதே போல போட்டுட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தெரிய <laughs> ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளோட வீட்டில் இருக்க ரூமு போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரூம் திறக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரூம் என்னோட ரூம்னு சொல்ல மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ரூம் சொல்லலாம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரே ஒரு பெட்ரூம் தான் இருக்கு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லைட் வந்து நானே செஞ்சது இதுவும் ஒரு லைட்டு தான் இந்த லைட்டும் நானே செஞ்சது தான் இந்த லைட்டு உங்களுக்கு எப்படி செய்யணும் காமிக்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு லைட் வச்சேன்னு சொல்லலை அந்த லைட்டு தான் இந்த லைட்டு பாருங்க எதுக்கு நான் இது மாதிரி செஞ்சேனா இது மாதிரி செஞ்சா எங்க வேணா கொண்டு போகலாம் ஏன்னா இதுல வந்து ஒயர் வந்து நான் ரொம்ப பெருசாகவும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து ஒயர் வந்து பெருசா வச்சிருக்கிறதுனால இந்த லைட்டை வந்து நான் எங்க வேணா கொண்டு போனாலும் எனக்கு ஓரளவுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பைப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த லைட் ஓல்டர் இருக்குல்ல அது இந்த இடத்துல வந்து டேப் வச்சு ஒட்டி கனெக்ட் பண்ணி நானே செஞ்சிருக்கேன் இது எப்படி இருக்குன்னு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த லைட் எப்படி செஞ்சேன்னா இது வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த அட்டை தான் இது அதுல வந்துட்டு அலுமினியம் ஃபைல டேப் போட்டி இந்த லைட் இந்த டியூப் லைட் வந்து நான் ஒரு வீணா போன பொருள் அதுல எடுத்துருக்கேன் இப்ப பாக்குறீங்களா இந்த பொருள் அந்த தான் இது போல டியூப் லைட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பொருள் வந்து எங்க கிடைச்சுன்னா எங்க வீட்டு கீழே இது போல பொருள் வந்து நிறைய கடந்துச்சு நான் அந்த ஆண்டி கிட்ட வந்து இந்த பொருள் வேணுமான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க வேணா எனக்கு எங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்படி சொன்னாங்க ஸோ அதனால நான் அவங்க கிட்டே கேட்டு எடுத்தேன் ஸோ இந்த பொருள் கீழே பாத்தீங்கன்னா இது போல மூணு லைட் இருக்கும் அது இல்லாம இது போல டியூப் லைட் ஒன்னு இந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அந்த லைட்டை வந்து உடைச்சி இது போல செஞ்சேன் இதுக்குள்ளே அதே போல லைட் தான் வச்சிருக்கேன் இந்த இது வந்து எப்படி செஞ்சேன்னா தர்மாக்கோல் டிவியில சேஃப்டிக்காக தர்மாக்கோல் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த தர்மாக்கோலை எடுத்து பாதியா கட் பண்ணி அந்த லைட்டு சைஸ்ல கட் கட் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் மேல ஒட்டி இருக்கிறது வந்து ட்ரேஸ் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எதுக்கு ஒட்டி இருக்கேன்னா நம்ம இதே போல வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைட் வந்து ஒரே இடத்துல அடிக்கும் ஆனா இது போல ட்ரேஸ் பேப்பர் மேல வந்து ஒட்டுனோம்னா ஒரே இடத்துல அடிக்காம ஈக்குவலா அடிக்கும் இது மேலயும் ட்ரேஸ் பேப்பர் ஒட்டி இதை ஆக்சுவலா கீஞ்சிருச்சு திரும்பி ஒட்டணும் ஸோ இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க பின்னாடி வந்து டேப் வந்து ஃபுல்லா ஒட்டி செஞ்சிருக்கேன் ஒரு ஓட்டை போட்டு அதுல வந்து ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் அப்புறம் நீங்க ஒன்று கேட்கலாம் இதுல எதுக்கு அலுமினியம் ஃபைல் ஒட்டி இருக்கேன்னு இதுல அலுமினியம் ஃபைல் ஒட்டி இருக்கேன் அதே போல இதுக்குள்ளே அலுமினியம் ஃபைல் ஒட்டி இருக்கேன் எதுக்கு ஒட்டி இருக்கனா அப்போதான் வெளிச்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து ஸ்விட்ச் பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சின்னது வச்சிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து பெருசு வச்சிருக்கேன் இதுல தான் நிறைய ஒயர் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில புக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து ட்ரைபாடுன்னு யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அமேசான் பேசிக் ட்ரைபாடு எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கினா உண்மை சொல்லணும்னா இந்த ட்ரைபர் ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்து இந்த ட்ரைபாட் நீங்க வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா கே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்து செம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரைபாட் வேற இது அப்புறம் இந்த டேபிள் தான் நான் எல்லாமே செய்வேன் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கணுன்றதுக்காக இது போல ஒயிட் போர்டு வாங்கி ஒட்டி இருக்கேன் இது எப்படி செஞ்சேன்னு நீங்க இப்போ பாப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் இப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல வச்சு வீடியோ இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக
அதே சைஸில் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த போர்டோட ஒரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் டபுள் சைட்டே போட்டிக்கிறேன் எந்த இடத்துலலாம் வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் ஒட்டிக்கிறேன் அந்த டபுள் சைட் டேப்பை வச்சு அந்த போர்டை அந்த டேபிளில் ஒட்டிடுறேன் அப்புறம் அது மேலே ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ தான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும் நீங்கள் ஒன்று நினைக்கலாம் இப்படி ஓட்டினா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டுமா இல்லையான்னு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக தான் ஒட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தூக்குறேன் தூக்கவே முடியல இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா கம்பெனிலேருந்து எடுத்துன்னு வந்தது எங்கள் அப்பா இதே போல் ஃபைல் ரெண்டு எடுத்துன்னு வந்தார் இந்த இடத்துல வந்து மேலே வந்து க்ளூ ஒட்டி வச்சுருப்பேன் அதே போல் டேப் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னா திரும்பியே திறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒட்டி வச்சுருக்கேன் எல்லனா லெஃப்ட்டு ஆறுனா ரைட்டு எனக்கு புரியணுன்றதுக்காக எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி வச்சா தான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது அப்புறம் இது வந்து வீட்டில் இந்த குச்சி இந்த குச்சி வந்து மொபைல் வால்ட் வந்து ஒன்று டேப் வச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக மிடில் எதுன்னு பார்த்து அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பாதி அளவு வரைக்கும் ஆஷா பிளேட் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் இந்த எண்ட்லேயும் ஒரு வாட்டி கட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு கட் பண்ணனா நம்ம சப்போஸ் கட் பண்ணாமலே அப்படியே வச்சுன்னா மொபைல் ஃபிட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுக்கிறப்ப இப்படி ஆடி ஆடி ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒழுங்காக எடுக்க முடியும் சப்போஸ் கீழே கூட விழும் மொபைல் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுக்கிறப்ப அந்த அளவுக்கு ஷேக் ஆகுது கீழேயும் விழாது ஆனால் இது இந்த லென்த் வந்து எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபைல் சொன்னல இந்த ஃபைலோட அளவு வரைக்கும் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் ஃபிட் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அப்புறம் என்னோடய யூடியூப் கேஜெட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன ட்ரைபாடு இந்த ட்ரைபாடே ஆல்ரெடி உடஞ்சிருச்சு நான் எம்சி போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இதுவும் உடஞ்சிருச்சு கெஃபிக்கு போட்டு ஒட்டி ஒட்டி வச்சு சும்மா யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அமேசான் பேசிக் ட்ரைபாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் இது ஒரு மைக்கு இந்த மைக் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் போயா மைக்கு இதை நான் எதுக்கு வாங்கினே எனக்கே தெரியல வாங்கி இது வரைக்கும் எந்த வீடுக்கும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல வாங்கி சும்மா வச்சுருக்கேன் மேபி ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகலாம் ஆனால் இந்த மைக் வந்து ஒர்த்து இந்த மைக் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் போட்டு யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வேறு இல்லை மொபைலில் தான் இப்போ வரைக்கும் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஓல்டர் வாங்குறேன் மொபைல் ஓல்டர் இந்த ஓல்டர் மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி நானே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு அது மாதிரி ஸ்க்ரூ ஃபிட் பண்ணனா இது போல் ஓய மைக்க மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பேசுனா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது போல் நானே செஞ்சேன் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து எதை வச்சு ஓட்டினா அரல் ட்ரைடு வச்சு ஓட்டினேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் ஒட்டி இருக்கு அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில வேஸ்ட் மெட்டீரியல் மோட்ரு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சா ரொம்ப டைம் அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் காமிக்கல அப்படியே மேலோட்டமாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வேஸ்ட் பாட்டில்லாம் இருக்கும் எனக்கு எப்பயுமே வேஸ்ட்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு விருப்பமே இருக்காது ஸோ அதை வச்சு வேறு ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலான்னு எனக்கு தோணும் ஸோ அதனால் வேஸ்ட் பாட்டில் நான் எப்பயுமே தூக்கி போட மாட்டேன் ஸோ இதில் தான் இருக்கும் இது வந்து பென்டிஎம் லேப்டாப்பு பாருங்கள் நான் வந்து எடிட்டும் மொபைலில் தான் பண்ணுவேன் லேப்டாப்பில் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா காலேஜ் யூஸ்க்காக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் இல்லை பென்டிஎம்ன்றது ரொம்ப பழைய விஷயம் ஸோ அதனால் இதில் எடிட் பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தான் நான் ஒரு வாட்டி எடிட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப லேக் ஆச்சு அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்படியே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூடியூப் கேஜெட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஐ மீன் நான் வீடியோக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே மேலோட்டமாக காமிச்சிக்கிறேன் அப்புறம் வீடியோ இப்படி தான் இருப்பேன் ஸ்டாண்டில் லைட்டை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ இப்படி தான் எடுப்பேன் பேக்ரவுண்டில் வாய்ஸ் கொடுப்பேன் அது எப் எந்த இடத்துல கொடுப்பேனா இந்த இடத்துல தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு கொடுத்தா தான் அந்த எக்கோ சவுண்ட் எதுவுமே எனக்கு வரத்தில்லை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அடிக்கடிக்கு ஏதாச்சும் பெண் தேவைப்படுனா இதுலேருந்து எடுத்துப்பேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் போர்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஒயிட் போர்டில் ஏதாச்சும் அப்பப்போ எழுதி வைப்பேன் இல்லைனா வீடியோக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்படுச்சுனா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் இந்த இடத்துலலாம் நோட்ஸ் மாதிரி சும்மா எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துலையும் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துலையும் எழுதி வச்சுருக்கேன் எதுக்கு எழுதி வைக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா ஒரு சில கீ பாயிண்ட் இல்லைன்னா எனக்கு இது அடுத்தது இந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் இப்போ இந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இதெல்லாம் ரீச் பண்ணணும்னு எனக்கு எய்மாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எழுதி வைக்கிறது மூலிமா அடுத்த அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட் நீங்கள் சீக்கிரமாக அடைய எடுத்துக்க கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து
அப்புறம் நிறைய பேர் எந்த மொபைல் நான் வச்சிருக்கேன் எந்த மொபைல் வீடியோ எடுக்கிறேன் எதுவும் எடிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் வந்து ரெட்மி நோட் ஃபைவ் மொபைல் தான் வச்சிருக்கேன் அந்த மொபைலில் தான் வீடியோவும் எடுக்கிறேன் எடிட் பண்ணுறதும் அதே மொபைலில் தான் எடிட் பண்ணுறேன் என்னோட வீடியோக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ட்ரைபாட் அதுக்கப்புறம் ஒரு மொபைல் அதை வச்சு தான் வீடியோ எடுப்பேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷூட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிடும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே செடியாக இருக்கா அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்களே பாருங்களா எப்படி இருக்குன்னு மழை பெஞ்சதில் செடியெலாம் ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்துருச்சு நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது செம்ம அழகாக இல்லை இந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குற கமல் பஸ்ட்டில் கவன் பண்ணுங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிற ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து சுற்றி எந்த விதமான வீடியோ இருக்காது அதனால் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பச்சை பசனே இருக்குல்ல அப்புறம் உங்களா பல பேர் என்னோட நேம் என்னன்னு கேட்குறீங்க என்னோட நேம் வந்து தனராஜ் சைடில் கூட ஷோ ஆகும் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யூடியூபர்ஸ் கிட்ட நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் சில பேர்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வளர்வீங்க நீங்கள் என்ன அங்கே தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பேசி மீடியா கிட்ட மேலே ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங